வணக்கம் நண்பர்களே ஐஎஃப்ஹெச்ஆர் மிஷின் அடுத்த வீடியோ பதிவிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோ டெம்பரரி போஸ்ட்டுக்கு எப்படி ஜிஓ அப்டேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தில் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் என்ன தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் ஐக்கானையும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஐஎஃப்ஹெச்ஆர் எம்எஸ் தொடர்பான மற்ற வீடியோ பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் அல்லது அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை அப்படின்னா அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் ஆல் வீடியோஸ் பிளேலிஸ்ட் லிங்க்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஐஎஃப்ஹெச்ஆர் எம்எஸ் தமிழ் அப்படிங்கிற என்னுடைய பிளேலிஸ்ட் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நம்ம ஏற்கனவே இருபது வீடியோக்கு மேலே ஐஎஃப்ஹெச்ஆர் எம்எஸ் தொடர்பாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு தேவையோ ஈஸியாக கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அவங்க இந்த வீடியோக்கு போகலாம் இது வந்து டெம்பரரி ஜிஓ அப்டேட் வீடியோ இப்போ ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா பர்மனன்ட் போஸ்ட் டெம்பரரி போஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த போஸ்ட் வந்து டெம்பரரியாக இருக்கும் டெம்பரரி போஸ்ட்டுக்கு உங்களுடைய ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பே ஆத்தரைசேஷன் வரும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டேட் கொடுத்து இந்த டேட் வரைக்கும் சம்பளம் போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வரும் அது நீங்கள் இப்போ ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த டேட்டை வந்து ஐஎஃப்ஹெச்ஆர் எம்எஸில் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது அது எதுக்காக அப்டேட் பண்ணணுங்கிறத ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் அது பண்ண நாள் வழிய உங்களுக்கு அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எந்த ஒரு பில்லுமே கொண்டு வர முடியும் சம்பள பில் ஆகட்டும் அடிஷனல் சார்ஜ் எஸ்எல்எஸ் எதுனாலுமே டிஆர்இர் எதுனாலுமே அந்த டெம்பரரி போஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த டேட்டு அது எப்படி அப்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அது அப்டேட் பண்ணின பிறகு அது எப்படி செக் பண்ணுங்கிறதையும் சொல்கிறேன் அது ஆல்ரெடி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது பிளேலிஸ்டில் இருக்க செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் அந்த ஜிஓ எப்படி அப்டேட் பண்ணணுங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் வழக்கம் போல் உங்கள் இனிஷியேட் ஐடி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனான்ஸ்குள்ளே போங்க இதுக்கு நம்ம நிறையா விஷயத்துக்கு எடுத்தோடனே ஹச்ஆர்க்குள்ள போகும் இது வந்து நீங்க டைரக்டா பைனான்ஸ் போலாம் பைனான்ஸ்ல பேரோல் போங்க பேரோல்ல போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வழக்கம் போல ப்ராசஸ் ரிசல்ட் ஜென்ரேட் பில் அப்படி இருக்கும் இல்லையா ரிப்போர்ட்ஸ் என்எஸ்டி பல்க் ப்ராசஸ் அப்படி இருக்கும் இல்லையா அதுலேயே பாருங்க ரெண்டு எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும் ஒன்னு வந்து ஆட் பில் குரூப் அப்படின்னு போட்டு கா வெப் ஐடின் இருக்கும் அது தேவையில்லை லாஸ்டா பாருங்க ஜிடிஎன் போஸ்ட் டைப் அண்ட் ஹெச்ஓஏ அப்டேட் வெப் ஐடி அப்படின்னு இருக்கும் ஜிடிஎன் போஸ்ட் டைப் அண்ட் ஹெச்ஓஏ அப்டேட் வெப் ஐடின் இருக்கும் அதாவது ஃபைனான்ஸில் பேரோலில் இது லாஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஜிடிஎன் பே போஸ்ட் டைப் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த வெப் ஐடியை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு வழக்கம் போல தான் நம்ம கால் வெப் ஐடி கொடுத்தா என்ன ஆகுமோ அதே தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸல் செட்டிங்ஸும் இன்டர்நெட் ஆப்ஷன்ஸும் நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ணிருக்கணும் வெப் ஐடி அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நினைவுக்கு வருது அது தான் இதில் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்லிடுறேன் நிறைய ஆஃபீஸில் வந்து எனக்கு ஓப்பன் ஆகல நான் டென் வருஷம் தான் போட்டிருக்கேன் ஓஎஸ் அப்படி அப்படின்னா சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து ஓஎஸும் டென்னாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் சைமல்டேனியஸாக அந்த எக்ஸல் எம்எஸ் ஆஃபீஸும் டென் டூ தௌசண்ட் டென் வருஷனாக இருக்கணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் சப்போர்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க எங்கள் ஆஃபீஸ்லையும் அப்படி தான் ஆகுது அதனால் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நீங்க வந்து அந்த எக்ஸல் என்ன ஃபார்மட் அப்படின்னு நீங்க கொடுத்துட்டு நீங்க கிரியேட் கொடுப்பீங்க இல்லையா அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் அது கொடுத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸல் சீட் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அது ஓப்பன் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னா உங்க ஆஃபீஸ்ல எத்தனை ஸ்டாஃப் இருக்காங்களோ எல்லாருடைய பேருமே காட்டும் அதுல பர்மனண்ட்டும் காட்டும் டெம்பரரியும் கலந்து தான் காட்டும் நீங்க வந்து டெம்பரரி போஸ்ட் யாரா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த ஜிஓ அப்டேட் பண்ண போறீங்க நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா எண்ட் டேட் அப்படின்னு ஒரு நீங்க நிறைய அதுல ஒரு வேலையுமே இல்லை சிம்பிள் தான் இது எண்ட் டேட் அப்படின்னு ஏற்கனவே இருக்கும் அதில் வந்து பழைய டேட் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து புது ஜிவோ எக்ஸாம்பிளுக்கு முப்பது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும்னா நீங்கள் அங்கே டைப் பண்ணணும் பழசு என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்கோ அதே மாதிரி டைப் பண்ணுங்கள் மாற்றி பண்ணிடாதீங்க முப்பது ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நீங்கள் நார்மலாக கொடுத்தீங்கனாலே அதே ஃபார்மெட் எடுத்துக்கோம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எண்ட் டேட் இந்த ஜிஓ ஜிஓவோட டேட் கிடையாதுங்க ஜிஓவில் எந்த டேட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சம்பளம் வாங்கிக்கலான்னு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அந்த எண்ட் டேட்டை கொடுத்துருங்க அப்புறம் அந்த ஜிஓவையும் சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஓ நம்பர்னு ஒன்று இருக்கும் அது பழைய ஜிஓ இருக்கும் அப்படியே அந்த எக்ஸல்லே ரைட் சைடு அப்படியே தள்ளி தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்டிங்காக பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஜிஓன்னு ஒரு ஐ ஒரு காலம் இருக்கும் அதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஜிஓ நம
எத்தனை ரோஸ் நீங்க வந்து பிளாக் ரோஸா நீங்க செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்களோ அத்தனையும் அப்டோட அப்டேட் ஆயிடும் உதாரணமா நாலு பேருக்கு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃபோர் ரோஸ் அப்டேட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துடும் இதுக்கப்புறம் நீங்க போய் மார்க் ஃபார் ரீகால்குலேஷனோ அப்ரூவோ வெரிஃபையோ எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல இது பண்ணிட்டு நீங்க வந்து செக் பண்ணி பார்த்தாலே போதும் செக் பண்றது எப்படி அப்படிங்கறத நான் இப்ப சொல்றேன் இருந்தாலும் அதை பத்தி நான் விரிவான வீடியோ வந்து பாருங்க கீழே பிளேலிஸ்ட்ல டெம்பரரி போஸ்ட் அப்டேஷன் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை நீங்க பாருங்க அது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க வழக்கம் போல இந்த ஃபைனான்ஸ் பேரோல்ல ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐக்கான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துன்னு இருக்கு இல்லையா பேரோல் ப்ராசஸ்ல ப்ராசஸ்ல பில் குரூப் செலக்ட் பண்ணிட்டு நேம் வருது இல்லையா அந்த நேம்ல ரைட் சைடு பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அந்த பர்சனல் ஒரு ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு நேரம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அவங்களோட பர்சனல் டீடைல்ஸ் எல்லாமே வரும் அதுல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்டா ஜிஓ ரெஃபரன்ஸ் நம்பர்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதே போல ஜிஓ ஏ எண்ட் டேட் அப்படின்னு இருக்கும் அதுல வந்து நீங்க இப்ப அப்டேட் பண்ண டேட் வந்துருச்சா அப்படிங்கறது பாத்துக்கோங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு எக்ஸல் சீட் அப்லோடட் சக்சஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துட்டாலே கண்டிப்பா இது மாறி இருக்கும் உடனே மாறிடும் சோ நீங்க அதை வந்து கண்டிப்பா பாக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு பிறகுதான் நீங்க எந்த பில்லுமே போடணும் சப்போஸ் டெம்பரரி போஸ்ட் யாருக்காவது இருந்தாங்க அப்படின்னா ஜிஓ இப்போ நியூவா வந்திருக்கு மாசம் மாசம் வருது இல்ல ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒன்ஸ் வருதுன்னா இது நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும் அதை பண்ணிட்டு எந்த பில்னாலும் போடுங்க ஏன்னா சில பேர் வந்து போட்டுட்டு கடைசியா ஜென்ரேட் பில் வரைக்கும் போக முடியும் உங்களால பில் ஜென்ரேட் ஆகாது பில் நம்பர் வந்து அசைன் ஆகாது வியூ அவுட் புட்ல அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்க எந்த பில் தெரியாம போட்டிருந்தாலுமே வியூ அவுட் புட் ஜென்ரேட் பில்ல வியூ அவுட் புட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த என்ன சொல்ற எம்ப்ளாய் கவுண்ட் ஏதாவது ஒண்ணு போட்டு அந்த நம்பர் போட்டு போஸ்ட் இல்லை அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று அது உங்களுக்கு ரீசன் சொல்லும் இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் இந்த டெம்பரரி போஸ்ட் ஜியோ வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இது பற்றின உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க மற்ற வீடியோ பதிவுகள் ஆல் வீடியோஸ் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க கிளிக் பண்ணி தேவைப்படுற சப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணி பாருங